欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容： 2024年，肖战领衔藏海传六大金刚，期待郭靖新角色。根据报道，预计在2024年，横店将顺利结束电视剧《藏海传》的制作，并且邀请到肖战。张静怡、周琦及黄觉等多位有影响力的演员担任主演，他们齐心协力，共同组建了所谓的六大金刚阵容。该剧阵容强大，令人翘首以盼，广大粉丝热情高涨的等待着上映。尤其值得一提的是，肖战这位被业界广泛认可为实力派演员的角色，以其深邃的理解力、精湛的演技以及对工作的敬业精神，赢得了公众的肯定和信任。这也正是他能够跻身位杰出综合艺人的重要原因之一。诸多粉丝送出热忱且满怀期待的祝福，愿《斗罗大陆》拍摄工作顺风顺水，尽早拍毕。值得一提的是，《同局参演之影片《射雕英雄传》已圆满收官，现正紧锣密鼓的进行后期制作。我们十分期望该片能够早日过审并上映。敬请期待肖战精彩演绎郭靖这一经典角色。肖战已经成功参演了热门电视剧《藏海传》，他专业且精彩的演绎将带给您难忘的观影体验。相信这部作品中的角色塑造能让广大观众感受到无尽的快乐和深深的触动。我们对他在拍摄期间出色所展现出的职业素养和全情投入表示由衷钦佩。期待我们的支持，能助肖战奋发进取，保持实力。他的未来发展必定令人翘首以待。有关电影《藏海传》开机及演员肖战加盟的事宜，目前并未有业内专业人士做出评论或分析。近期备受瞩目的知名演员肖战先生，其最新力作《藏海传》顺利启动拍摄工作，为粉丝们带来了强烈的支持和热切的期待。诸多粉丝们齐聚各大社交平台，为该剧献上真诚祝福，并期望他能取得卓越成就，同时也表达出对于他精湛表演技艺的无限赞美。除此之外，他参演的电视剧《射雕英雄传》同样受到广泛关注，影迷朋友们翘首以盼，热情洋溢地盼望着电影早日上映，让更多人欣赏到精彩剧情。我们有理由相信，无论电影或电视剧。只要肖战参与其中，必定会焕发独特姿彩、流光溢彩。近期，肖战的新作品《藏海传》蓄势待发，大批粉丝翘首期盼。此外，由他领衔出演的武侠巨制《射雕英雄传》也进入紧锣密鼓的制作阶段。该片备受瞩目，粉丝们敬请期待。肖战扎实的表演功底与敬业精神一直为人称道。我们期待他在戏中的精彩呈现，祝他未来的演艺道路更加熠熠生辉。《藏海传》路透在网络上引发了广泛关注，肖战在剧中的造型被曝光。在娱乐圈的繁华与喧嚣中，新剧如同璀璨的星辰，一步接一步的照亮了观众的视线。《藏海传》这部备受瞩目的电视剧。也在万众期待中，终于迎来了开拍的日子。随着剧组的忙碌，关于这部剧的一切都成为了公众关注的焦点。《藏海传》的开拍标志着一段传奇即将揭开序幕。在这部剧中，演员们的每一个动作、每一个表情，都将成为剧情的线索，引领观众进入一个神秘而又震撼的世界。而作为主演的肖战，更是备受瞩目。近日，一组肖战在《藏海传》剧组的路透照在网络上曝光，立刻引爆了网络。照片中的肖战身着精致的古装，温文儒雅的神态与腰细背薄的身形相得益彰，散发出一种出尘脱俗的美感。他的侧脸在朦胧的自然光照射下异常俊美，仿佛是从古籍中走出来的人物，令人惊叹不已。肖战的古装造型一直以来都让人惊艳。无论是书生帽还是飘逸的古装裙，他都能将这些古装元素穿得出神入化。而在《藏海传》中，他的古装造型再次成为了一大亮点。
，粉丝们对他的表演充满了期待，期待着他在剧中能够再次展现出令人惊叹的演技。除了对主演的关注，剧集的服装设计、环境美术等细节也备受粉丝关注。有些粉丝对《藏海传》的服装设计和环境美术提出了质疑，认为其质感不够出色。然而，尽管质疑声不断，粉丝们对肖战造型的喜爱却并未减少。他们在评论区纷纷表示，确实服装和造型都非常有质感，衬得大帅哥这张脸是格外的俊逸出尘。保持住，这句期待值拉满了。由于剧组对外界保持高度的保密。关于《藏海传》的消息寥寥无几，使得这一次肖战露透照的曝光更加令粉丝心潮澎湃。在娱乐圈泛滥的代拍文化下，能够看到一组高清、有质感的露透照片，粉丝们自然觉得格外珍贵。他们表示，《藏海传》的出装露透保密程度堪称电影级别，现在能看到一张露透造型图，已经很心满意足了。这不仅是对于肖战的期待。也是对整部剧集的期待，粉丝们所展现出来的热忱已经超越了一般的追星行为。他们对于角色的扮演、剧情的铺设都充满了计较和执着。每当有关《藏海传》的消息一出，都能在短时间内登上热搜，足见其影响力之大。在评论区里，充满了对肖战的赞叹之声。粉丝们纷纷表示：“古装不能没有肖战啊！我的妈耶！”这么俊美，就是为古装而生的。这皮肤和质感真的太好了，眼睛大大的又清澈，沧海巨粉有福了。只想说，肖战的脸太好看，太俊美了，太牛了。谢谢肖战来到娱乐圈，造福我们的眼睛，净化我们的心灵。《沧海传》从一开始的筹备就备受关注，现在随着肖战的路透图的曝光，无疑又为剧集增加了一抹亮丽的色彩。粉丝们对于肖战的演绎充满了期待，对于这部传奇剧集的上映更是朝思暮想，期待着可以尽早在荧屏上看到这部苦心孤诣准备的电视剧。《肖战藏海传》路透惊艳世人，温柔帅气中有独特的空灵俊秀。《肖战藏海传》已经成功劝退一部分资深代拍。因为郑晓龙导演及剧组工作人员严阵以待，代拍努力了很久都无功而返。尽管这样，仍有代拍在锲而不舍的跟进，还真有代拍来路透了，但只有文字，需要大家带入肖战的颜值、身材、仪态、表演，自行脑补。这位代拍这样描述他眼中的沧海：绝美，头戴官帽，肤色白皙，五官清秀中带着一抹俊俏。帅气中又带着一抹温柔，温柔与帅气中又有着独特的空灵与俊秀。可以脑补一下，一个穿着青色官服的年轻公子，分花拂柳而来。他宽肩细腰，长身玉立，一双眼睛璀璨如星辰，有时又有种淡淡的忧郁，为他的眼神更添几分迷离和脆弱。他笑的时候给人如沐春风之感。不笑的时候，有种拒人千里之外的冷漠疏离。看到他，就会觉得古人形容美男子灼灼如春月，柳若明珠之在侧，朗然照人，一点都不夸张。而且，沧海既有飘然出尘的隐者气质，又有纵横捭阖、指点江山的入世者风范，这些矛盾的点在他身上完美统一，足以让周围的人和事都沦为背景板。网友已经开始面对这一段代拍发的文字路透浮想联篇。正片出来后，有古色古香的建筑，郑晓龙电视剧中有口皆碑的每一处都极其考究，养眼的细节。肖战与沧海的气场又极其契合，都是那种表面言笑晏晏，对于一切已了然于胸，不顾世人冷眼，忍辱负重，只为下一步大棋，拯救苍生于水火之中。这部电视剧在雨雪霏霏中开拍，杨柳依依时才能全面结束拍摄。网友现在已经迫不及待了。肖战第一次尝试经历如此丰富、前后反转如此之大、城府如此之深的角色，相信入圈之后经历了事业从高峰跌入低谷，又在沉寂后绝地反击的肖战，定能成功演绎沧海这个极具神秘和传奇色彩的人物。
，在光影世界里留下一个有光风霁月的一面，也有运筹帷幄的一面的经典角色。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。